very good morning to one and all welcome back to my channel in this video i would like to show the latest model question paper for the academic year 2021 to 22 students for the bridge course second year students in the biological sciences botany for the telugu medium students in telangana actually but this syllabus is same for the andhra pradesh you can also follow okay mari ek sari hi andi andarki ee roju manamu ఓకే బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి బయాలజికల్ సైన్సెస్లో బాట్నీ జువాలజీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు మనము బాట్నీ వారికి లేటెస్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న వాటి క్వశ్చన్స్తో పాటుగా ఆన్సర్స్ కూడా ఈ యొక్క వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము ఇది ముఖ్యంగా తెలంగాణ వాళ్ళకి తెలంగాణ వాళ్ళలో ఏంటిదంటే ముఖ్యంగా ఈ ఇయర్ మాత్రం అందుకే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు పద అకాడమిక్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ టూ అని ఎందుకంటే చాయిస్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీస్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకు మాత్రమే నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్సే వస్తాయని కానీ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళకి సిలబస్ చేంజ్ కాకపోతే ఇదే సిలబస్ ఫాలో అవ్వచ్చు అదొకటి కండిషన్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే చాయిస్ అనేది అంద తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్నంత చాయిస్ అనేది మీకు ఉండదు ఈ రెండు కండిషన్స్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినట్టయితే ఈ వీడియో అనేది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఒకటి సిలబస్ సిలబస్ చేంజ్ కాకపోతే ఇదే సిలబస్ ఓకేనా సేమ్ యాజ్ ఇస్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఇస్గా మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకే అదొకటి అదేవిధంగా రెండోది అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత ఈ వీడియోలో ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత చాయిస్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే అప్లికేబుల్ కాదు కాబట్టి రెండు కండిషన్స్కి మీరు ఓకే అయితే యూ కెన్ ఫాలో దిస్ వీడియో ఓకేనా కాబట్టి సిలబస్ చేంజ్ అవుతే ఐ ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఓకే ఓకే నా సో దిస్ ఈజ్ ద లైక్ వీడియో ఫర్ ది బ్రిడ్జ్ కోర్స్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద బయాలజికల్ సైన్సెస్ బాట్నీ ఫర్ ది తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఓకేనా బ్రిడ్జ్ కోర్స్ వాళ్ళకి ఓకేనా సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి వృక్షశాస్త్రంలో మనము క్వశ్చన్స్తో పాటుగా ఆన్సర్స్ కూడా ఈ వీడియోలు తెలుసుకుందాము ఓకే కాబట్టి మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే సపరేట్ సపరేట్లో బుక్లెట్స్ రాయాలి బాటిని సపరేట్గా జువాలి సపరేట్గా రాయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి మనకు నైన్ మార్క్స్ అనేది పాస్ ఓకేనా కవర్ సెక్షన్ ఇలా చూద్దాం మనం ఇండ్యూస్ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారు కాల్వన్ వలయంలో ఏర్పడే మొదటి స్థిరమైన యోగికాన్ని తెలపండి వాయు సహిత వాయు రహిత శ్వాసక్రియలు సాధారణ చర్య ఏది ఎఫ్ వన్ సంతతికి చెందిన మొక్కను సమయోగించే అంతర్గత లక్షణాలు కలిగిన మొక్కతో సంకలనం చేయడాన్ని ఏమంటారు జన్యు రూపం విష రూపం అనే పదాలు వివరించండి అనులీకరణ ప్రమాణంలో అనుఘటకాలు ఏవి ఏజ్ సంకేతం విధి ఏమిటి ఎక్సో న్యూక్లియేజ్లను ఎండో న్యూక్లియస్ ఎలా విభేదించగలరు అనుకర్తలు అంటే ఏమిటి ఫెర్మెంటస్ అనేవి అనేవి ఏమిటి నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మన వృక్షశాస్త్రంలో సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వారికి బైపీసీ చదువు బైపీ సర్టిఫికెట్ కోసం ఎగ్జామ్ రాసే స్టూడెంట్స్కి ఓకేనా ఇవి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా కాబట్టి ట్వంటీ ప్రతి క్వశ్చన్కు ఫోర్ మార్క్స్ ఓకే మొక్కలు ఎత్తులు నియంత్రించే శరీర ధర్మ సంబంధ ప్రక్రియలు తెలపండి వ్యవసాయం ఉద్యానవన కృషిలో ఆక్సిజన్ల అనువర్తనాల గురించి రాయండి మొక్కల జిబ్బరీన్ల శరీర ధర్మ సంబంధ అనుక్రియలను రాయండి బహిర్గత తత్వ సిద్ధాంతాన్ని ఏక సంకర సంకరణ ద్వారా వివరించండి పరీక్ష సంఖ్య నిర్వచించి పట్టిక ద్వారా తెలపండి జన్యు సంకేతంలోని ప్రధాన లక్షణాలు వివరించండి రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజాయ్ల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి పునఃసంయోజక డిఎన్ను అతిథేయ కణంలోని చెప్పే వివిధ రకాల పద్ధతులను తెలపండి బయోగ్యాస్ రయస్ రసాయనిక సభావాన్ని తెలపండి బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియను వివరించండి జీవ ఎరువులు అంటే ఏమిటి వాటి గురించి క్లుప్తంగా రాయండి కాబట్టి ఇందులో తెలుగు అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ కానీ మనం ఆల్రెడీగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి డిస్కస్ చేసాము ఇఫ్ యూ వాంట్ దట్ వీడియో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఓకే ఫస్ట్ మనం ఇక తెలుగు క్వశ్చన్స్ చూసాం కాబట్టి తెలుగులోనే ఆన్సర్స్ చూద్దాము సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి వృక్షశాస్త్రంలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఓకే ఎస్పెషల్ ఫర్ తెలంగాణ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో త్రూ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఓకే సో లెట్ వి సీ ది ఆన్సర్స్ ఇన్ వృక్షశాస్త్రం ఫర్ ది సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఇండ్యూస్ ఫిట్ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారు ఇండ్యూస్ ఫిట్ సిద్ధాంతము డానియల్ ఈ ల్యాండ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ప్రతిపాదించాడు ఈకో ల్యాండ్ కాల్విన్ వలయంలో ఏర్పడిన మొదటి స్థిరమైన యోగికాన్ని తెలపండి కాల్విన్ వలయంలో ఏర్పడిన మొదటి స్థిరమైన యోగికం పీజీఏ త్రీ సి వాయు సహిత వాయు సహిత శ్వాసక్రియలో సాధన చర్య ఏది అది ఎక్కడ జరుగుతుంది గ్లైకాలసిస్ ఇది కణద్రవ్యంలో జరుగుతుంది ఎఫ్ వన్ సంతతికి చెందిన మొక్కను సమయోగించే అంతర్గత లక్షణం కలిగిన మొక్కల్లో ఒక సంకలనం చేయడానికి ఏమంటారు పరీక్ష సంకలనం ఒక క్యాపిటల్ టి స్మాల్ టి ఇంటూ హెచ్ ఈ సంకలనంలో ఏర్పడిన సంతతి జన్యు రూపాన్ని సులభంగా విశ్లేషించవచ్చు జన్యు రూపం దృశ్య రూపం అనే ప
భౌతిక స్వరూపాన్ని తెలిపేది దృశ్య రూపం అయితే జన్యు లక్షణ స్వభావాలను తెలిపేది జన్యు రూపం ఓకే జన్యు జీన్స్ అలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోండి అనులేఖనం ప్రమాణంలో గల అనుఘటకాలు ఏవి ప్రమోటర్ నిర్మాణాత్మక జన్యువు టర్మినేటర్ నెక్స్ట్ ఏజ్ సంకేతం విధి ఏమిటి అమైనో ఆమ్లాల మధ్య ఏయూజీ ప్రారంభ సంకేతం ఇది ఓకే మిథ్యో నైన్ అను అమైన ఆమ్లాలకి త్రిక సంకేతంగా పనిచేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అనగా ఇది ద్వంద్వ ప్రక్రియలు నిర్వహిస్తుంది ఎక్సో న్యూక్లియస్లను ఎండో న్యూక్లియస్లను ఎలా విభేదించగలరు డిఎన్ఏ కొనల నుండి న్యూక్లియోటైడ్లను తొలగిస్తాయి డిఎన్ఏ లోపల నిర్దిష్ట ప్రదేశాల్లో చేదింపులు జరుపుతాయి ఎక్సో అంటే మనము కొనల నుండి అనుకుంటాం ఎండో అంటే లోపటి అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అణుకత్తరలు అంటే ఏంటి డిఎన్ఏను నిర్దిష్ట స్థానాలలో జిఏల మధ్య కత్తిరించే రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజేములను అణుకత్తరలు అంటారు ఓకే ఫెర్మెంట్స్ అంటే ఏమిటి సూక్ష్మజీవులను పారిశ్రామిక పరంగా అధిక సంఖ్యలో పెంచే చాలా మొద్దు చాలా పెద్ద పాత్రను పెరమెంటర్స్ అంటారు ఓకే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ టూ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినట్టు మొక్కల్లో ఎత్తుల నియంత్రణ శరీర ధర్మ సంబంధ ప్రక్రియను తెలపండి ఫలాల పక్వతను ప్రేరేపిస్తాయి మొక్కల అంగాలు ముఖ్యంగా పత్రాలు పుష్పాలు రాలిపోవడాన్ని ఎత్తులను ప్రేరేపిస్తుంది ఇది విత్తనాలు మొక్కల సూప్తావస్థను పోగొట్టి వేరుశనగ విత్తనాలు బంగాళ దుంపల మొక్కలు ఏర్పడటాన్ని ఏర్పడటాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది లోతుగా నీటిలో పెరిగ వరి మొక్కల్లో కనుపు మద్యమం పత్రవంతం చురుకుగా పొడవు ఎదిగేటట్టు ప్రేరేపిస్తుంది ఎత్తులను వేరు పెరుగుదల మూలకేశం తయారీలను ప్రేరేపించి నీటిని సంసో శోషించి ఉపరితల పరిమాణం పెరిగేటట్టు చేస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మామిడిలో పుష్పోత్పత్తి అనాసులో పంట అంతా ఒకేసారి పుష్పించేటట్టు ప్రేరేపిస్తుంది దోషలో స్త్రీ పుష్పాల ఉత్పత్తిని పెంచి తద్వారా దిగుబడిని పెంచుతుంది నెక్స్ట్ ఓకే మనకు ఇక్కడ మనము ఓకే ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్టయితే పన్నెండవ క్వశ్చన్ వ్యవసాయ ఉద్యానవన కృషిలో యాక్సిన్ల అనువర్తనం గురించి తెలియజేయండి ఐబిఏ ఎన్ఏఏ మరియు ఐఎన్ఏల కాండల విచ్ఛేదనాల నుండి వేరు ఏర్పడేటట్టు చేస్తాయి ఈ పద్ధతిని ఉద్యాన సమస్య కృషిలో విరివిగా ఆచరిస్తున్నారు టూ పాయింట్ ఫోర్ డి టూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ సారీ సెవెన్లను ద్విదల బీజ కలుపు మొక్కల నాశనానికి వాడుచున్నారు యాక్సిన్లు టమాటాల ఫల అభివృద్ధి ప్రేరేపిస్తాయి పైనాపిల్ పుష్ప పుష్పాత్మ పత్తిని ప్రేరేపిస్తాయి యాక్సిన్లు ఫలాలను పత్రాలను ప్రథమ దశలో రాలిపోకుండా నిరోధిస్తాయి నెక్స్ట్ మొక్కల్లో జిబ్బరిన్ల శరీర ధర్మ సంబంధ అనుక్రియలను రాయండి ఇవి వార్ధక్యాన్ని ఆలస్యం చేస్తాయి ఆ విధంగా ఫలాలు వ్యక్తం మీదనే ఎక్కువ కాలం ఉంటూ మార్కెట్ కాలం పొదిగి పొడిగించబడుతుంది చెరుకు పంటపై జిబ్బరిన్లు కలిగిన కాండం పొడవు పెరిగి తద్వారా పంట దిగుబడి ఎకరానికి ఇరవై టన్నుల వరకు పెరుగుతుంది శేషవ దశలు అంటే చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడు మొక్క చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అని అర్థం ఉన్న కొనిఫెరలు జియలలో పీచికారి పిచికారి చేస్తే అవి తొందరగా పరిపక్వం చెంది విత్తన ఉత్పత్తి జరుపుతాయి రాజెట్టి ఆకారంలో ఉండే చీట్ క్యాబేజ్లలో జిబ్బరిలో మోల్డింగ్ ప్రేరేపిస్తాయి ద్రాక్ష టమాటాలలో అనుసేక ఫలాలను ఏర్పరిస్తాయి దోశ మొక్కల్లో పురుష పుష్పోత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తాయి ఓకే అదేవిధంగా ఆపిల్ లాంటి ఫలాలు పొడుగు ఎదిగి తద్వారా వాటి ఆకారం మెరుగు కావడానికి దోహదపడతాయి ద్రాక్ష ఫలాల కాడల పెంచడానికి వినియోగి ఉపయోగిస్తున్నారు బహిర్గతత్వ సిద్ధాంతాన్ని ఏక సంఘటన ద్వారా వివరించండి లక్షణాలను నియంత్రించే విలక్షణమైన ప్రమాణాలను కారకాలు అంటారు ఓకేనా ఇది జతలుగా ఉంటాయి ఒక లక్షణానికి సంబంధించిన జత వ్యతిరేక కారకాలలో ఒక కారకం బహిర్గతంగా ఒక కారకం అంతర్గతంగా ఉంటుంది దీని ప్రకారం పొడవు పొట్టి మొక్కల మధ్య సంఘటన జరిగినప్పుడు మొదటి తలంలో ఎఫ్ అని యొక్క విష యుగ్మజ పొడవులో ఉంటుంది దానిలో ఆత్మపరక సంపర్కం జరిగినప్పుడు ఓకే అది తరుణంలో ఎఫ్ మొక్కలు త్రీ ఇస్ట్ వన్ నిష్పత్తిలో ఏర్పడింది వీటిలో ఒకటి పూర్తి బహిర్గతత్వం రెండు బహిర్గతత్వ అంతర్గత చెందులతోనూ ఒక పూర్తి అంతర్గతగా ఏర్పడింది సో ఇక్కడ చూడండి పెద్ద పెద్ద క్యాపిటల్ టీస్ రెండు ఉన్నాయి స్మాల్ టీస్ ఉంటాయి విధంగా జనకులు అని అర్థం కానీ టీ టీ సమయోగ్మచాలు ఈ విధంగా ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ వన్ యొక్క ఆత్మపరగ సంపర్కం జనకులు అని అర్థం ఓకే పొడవు మిశ్రమ పొడవు ఇస్టు పొట్టి వన్ ఇస్ టూ టూ ఇస్ టూ వన్ ఓకే ఒక క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇస్ టూ స్మాల్ టీ దీని ద్వారా ఎఫ్ టూ తరంలో త్రీ ఇస్ట్ వన్ ఇష్టపత్తిని నివ వివరించవచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ పరీక్ష సంకరణం నిర్వచించి పట్టిక ద్వారా తెలపండి విషయుగ్మజ స్థితిలో ఉన్న ఎఫ్ వన్ సతతిని వాటి సంయుగ్మ అంతర్గత స్థితిలో ఉన్న జనకంతో జరిపే సంకరణంను పరీక్ష సంకరణం అంటారు 
ఒక డీన్ ద్వారా జీవి సమయజ్ఞ తత్వంలో లేక విషమయజ్ఞంలో ఉన్నదా తెలుసుకోవచ్చు ఏకసంకర పరీక్ష సంకరణ దిశ రూప నిష్పత్తి వన్ ఇస్ట్ వన్ ద్వి సంకర పరీక్ష సంకరణం యొక్క నిష్పత్తి వన్ ఇస్ట్ వన్ ఇస్ట్ వన్ ఇస్ట్ వన్ ఓకేనా స్మాల్ టీ ఇంటూ స్మాల్ టీ ఓకే ఈ విధంగా చూడండి ఇక్కడ డీ మంచి దీరి ఒక ఇది రెండు కలిసిపోయి ఈ విధంగా ఎఫ్ అని యొక్క ఓకే టీటి ఈ విధంగా టీ ప్లేస్ టీ సో టీ ఇంటూ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు టీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ నుంచి ఒకటి ఇక్కడ నుంచి ఒకటి ఇది రెండు కలిపి స్మాల్ టీ ఒక విధంగా ఓకే టీ టీ ఎఫ్ వన్ సంతి యొక్క టీ టీ కాబట్టి విషయుగ్మజ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఒక విషమయజ్ఞ ఏక సంకరణ పరీక్ష సంకరణం సమయజ్ఞ సంకరణం ఇక్కడ విషమయజ్ఞ ఒక ఈ వన్ ఇది ప్లేస్ టూ ఓకే వైవై ఆర్ఆర్ వై పసుపు గుండ్రము ఆకుపచ్చ ముడతలు ఆ విధంగా ఓకే వన్ ఇస్ట్ వన్ ఇస్ట్ వన్ ఇస్ట్ ఈ విధంగా గుండ్రము ముడతలు గుండ్రము ముడతలు ఈ విధంగా ఎగ్జాక్ట్గా స్టేట్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ పునఃసంయోజక డిఎన్ఏను అతిదేయ కణములోనికి చూపించే వివిధ రకాల పద్ధతులను తెలపండి అంటే ఏమిటి పునఃసంయోజక డిఎన్ను గ్రహీత కణంలోనికి ప్రవేశపెట్టే పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియం కణాలు పునఃసంయోజక డిఎన్ను గ్రహించడానికి ముందుగా బ్యాక్టీరియా కణాలను ఒక మంచు గడ్డపై ఇంక్యుబేట్ చేసి కొద్దిసేపు ఫార్టీ టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఉష్ణోఘాతానికి గురి చేసి అంతర్గత ఆ తర్వాత మరల మంచు గడ్డలపై ఉంచుతారు దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా వన్ డిఎన్ఏను స్వీకరించే సామర్థ్యం పొందుతారు ఓకేనా సూక్ష్మ అంతక్షేపణ పదే ద్వారా వన్ డిఎన్ఏను ప్రత్యక్షంగా జంత కణంలో కేంద్రంలోకి అత అంతక్షేపణ చేస్తారు మొక్కల కణాలను అన్ అత్యంత వేగవంతమైన బంగారు సంస్థ వంటి సూక్ష్మ కణాలు డిఎన్ఏ పూత పూసి బయోలిస్టిక్ లేదా జిన్గాన్ పద్ధతి ద్వారా తాండనం చేస్తారు హాని కలిగించే శక్తి తగ్గిన రోగకారి వాహకాలతో కణాలను సంక్రమింపజేసినప్పుడు ఆ డిఎన్ఏ అధిదేయలోనికి బద్దీ అవుతుంది ఓకేనా ఇది అంతా కూడా ఆన్సర్ చూసుకుంటే ఒకసారి మరొకసారి నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ బయోగ్యాస్ రసాయనిక స్వభావాన్ని తెలపండి బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియను వివరించండి బయోగ్యాస్లో మీథెన్ సీఓటు హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ తేమ ఉంటాయి దీనిని పశువుల వ్యర్థం పేడ నుండి ఉత్పత్తి చేస్తారు దీని ఉత్పత్తిలో ఒక సిమెంట్ ట్యాంక్ ఫోరెస్ట్ ఫోర్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ అంటే నాలుగు నుంచి సారీ పద్నాలుగు పదిహేను అడుగు లోతు ఉంటుంది దీనిలోనికి జీవ విద్య పదార్థం సేకరించి దాన్ని పలుచగా ఉండే పేడను కలుపుతారు పలుచని పేడ భాగంపై తేలుతూ ఉండే ఒక మూతను ఉంచాలి సూక్ష్మజీవుల వల్ల ట్యాంక్ లోపల వాయువు ఏర్పడి ఈ మూసిన భాగం పైకి జరుగుతుంది ఈ వాయువు బయటకు ఒక వైపు ద్వారా వస్తుంది ఉపయోగించబడిన పేడ మరొక మార్గం ద్వారా విడుదలవుతుంది దీన్ని సులువ దీనిని ఎరువుగా వినియోగించవచ్చు ఇలా ఉత్పత్తి అయిన బయోగ్యాస్ దీపకాంతంగా వంట చేయటకు వినియోగిస్తారు ఇది మీథో మితనో కేకస్ మితనో బ్యాసిలస్ అనే బ్యాక్ల ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ జీవ ఎరువులు అంటే ఏమిటి వాటి గురించి క్లుప్తంగా రాయండి మృత్తిగా పోషణ సహజ గుణాన్ని పెంచే జీవులను జీవ ఎరువులు అంటారు బ్యాక్టీరియా ఓకేనా లెగ్యూమ్ మొక్కల వేరు బొడిపులతో ఉన్న రై రైజోబియం బ్యాక్టీరియా వాతావరణంలోని నత్రజన్ని స్థాపించి కర్బన రూపాలుగా మార్చడం వల్ల మొక్క దాన్ని పోషకర పోషకంగా గ్రహిస్తుంది శిలీంధ్రాలు శిలీంధ్రాలకు నాలిక కణజాలయుత మొక్కల పేర్లకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మైకోరైజా అంటారు క్లోమస్ అర్ గ్లోమస్ ప్రజాతి చెందిన అనేక శిలీంధ్రాల శిలీంధ్రాలు శిలీంధ్రములన్నీ ఏర్పరుస్తాయి శిలీంధ్రాలు అన్నీ కలిసి శిలీంధ్రములన్నీ ఏర్పరుస్తాయి ఇటువంటి ఒక సవాసాలతో కూడిన మొక్కలు వేరు తొలిచే వ్యాధి జనం నుండి ప్రతిరోధక ఉప్పు నీటికి నీటి కొరతకు ఓర్చుకున్నటకు మొక్క పెరుగుదల అభివృద్ధి మొత్తంగా ఒలిగే జరిగేలా చేస్తాయి సూక్ష్మజీవ శాస్త్రం నిర్వచించే మామూలుగా కంటికి కనిపించినంత చిన్నగా ఉండే సూక్ష్మజీవ రాష్ట్రాలను శాస్త్రీయ అధ్యయనం చేసే ఒక జీవశాస్త్ర శాస్త్రం సూక్ష్మజీవ శాస్త్రం అని అంటారు ఉదాహరణ బ్యాక్టీరియా వైరస్ గుర్తుపెట్టుకుని మరొకసారి సూక్ష్మజీవ శాస్త్రం అంటే మామూలుగా కంటికి కనిపించినంత చిన్నగా ఉండే సూక్ష్మజీవ రాష్ట్రం శాస్త్రీయ అధ్యయనం చేసి ఒక జీవశాస్త్ర శాఖ సూక్ష్మజీవ శాస్త్రం అంటారు ఉదాహరణ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఓకేనా మరొకసారి చూడండి మీకు నోట్స్ ఓకే ఒకవేళ మీకు స్క్రీన్ స్క్రీన్ షాట్ పోతాం అనుకుంటే ఏ విధంగా స్క్రీన్ షాట్ స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు So thanks for watching my channel. Have a nice day. Do hard work and get success in your examinations. If you like this video, 
మళ్ళీ బాటనీలో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మరి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తోటి మళ్ళీ మేము ముందు అంటిల్ దాన్ టేక్ కేర్ బై హ్యావ్ 